kiedy schowacie już wszystkie rurki w ściankę, możecie zająć się tym przodem koguta. Jak widzicie, drukniki, które są, w rurki, które są brzegowe, włożyłam kawałek drutu florystycznego, po to, żeby on nam nadawał kształt, żeby trzymał ten przód kogutka. I zaczynam wyplatać, pamiętając o tym, że muszę wypleść taki stożek, więc będę dążyła do tego, żeby te rurki brzegowe wchodziły się do środka. Lecimy z plotem ósemkowym. Można sobie włożyć jeszcze do środka jakiś obciążnik, zawsze jest to wygodniej przy pleceniu. I tą naszą rurkę brzegową, rurkę osnowy, ściskamy jak najbliżej środka. Teraz robimy nawrotkę. Jedna rurka zawróciła, zawróci druga i znowu pleciemy z plotem ósemkowym w lewo, ale musimy wypleść z plotem ósemkowym odwrotnym, tak żeby w rezultacie otrzymać splot ósemkowy na całości tej części koguta. Jeżeli nie zmieniłybyśmy splotu, pokazał nam by się tutaj z przodu splot dziewiarski. Dojechałyśmy do brzegu, pilnujemy, żeby rurki się nam schodziły, znowu robimy nawrotkę. Jeśli nie wiecie, co to są sploty ósemkowe odwrotne i splot dziewiarski, zapraszam na pozostałe moje filmy, tam uczę jak takie sploty wykonać. Robimy trzeci rządek, cały czas zbliżając rurki osnowy do siebie. Kolejny raz nawrotka i znowu zmieniamy splot na splot ósemkowy odwrotny. Wykonałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rządków przodu kogucika. Teraz będę chciała wypleść głowę. W tym celu najpierw muszę przedłużyć rurki osnowy, tak abyśmy mogli wypleść całą główkę. Użyję do tego połówek w normalnej długości rurek, to zwolności nam wystarczy. Rurki zostały przedłużone. Pamiętajcie o tym, żeby dodać zawsze kropelkę kleju w miejscu, w którym rurka styka się z rurką, którą przedłużamy. To zawsze daje jakieś bezpieczeństwo i możemy wyplatać głowę. Troszeczkę te nasze, ten nasz przód musimy zgiąć tak, żeby utworzyć w miarę okrąg. I teraz w miejscu, w którym mamy wolną przestrzeń, musimy dołożyć rurkę osnowy. Ja zgięłam jedną zwykłą rurkę na pół i dokładam ją w to miejsce, plotąc. I zaraz łapię za tą pierwszą rurkę z drutem. W tym i w tej rurce mamy jeszcze kawałek drutu. On fajnie nam to wszystko usztywni. I wyplatamy dalej naokoło z plotem ósemkowym, pamiętając o tym, żeby rurki nasze, osnowy, prowadzić na zewnątrz. Właściwie prawie w poziomie. Przynajmniej przez dwa, trzy pierwsze rządki. Nasza głowa, głowa naszego kogutka, musi nabrać kształtu. I znowu rurkę osnowy Prowadzę prawie w poziomie. Jadę naokoło, tak zrobię jeszcze kilka rządków. Rurka z drutem. Dojechałam w miejsce, w którym dokładałam rurkę. Przeplatam przez jedną dołożoną i przeplatam przez drugą dołożoną. One stanowią dla mnie tutaj te dwie tylnie rurki osnowy, dwie tylnie z tylnej, z, z tylnej strony głowy komuta. I jadę dalej. Na okrągło, pilnując kształtu, poprawiając, tak żeby ten kształt był jak najbardziej zbliżony do kuli, bo kulą właśnie jest głowa koguta. Jeszcze troszkę, zaraz będziemy skręcać w górę, ale jeszcze, jeszcze owód głowy jest za mały w stosunku do, do całości, on musi być proporcjonalny. Jeszcze plotę w poziomie, jeszcze jedno takie okrążenie. Zaraz pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda od środka. W tej chwili mamy raz, dwa, cztery rządki wyplecione praktycznie prawie w poziomie. Zobaczcie z boku, jaki to jest skos. Leciutki skos i chyba może być 30 stopni. Tak należy te rurki osnowy prowadzić. Teraz możemy zacząć lekko te rurki zaginać w górę, żeby też głowa komuta nie była za duża. Pamiętajcie, że im więcej rządków zrobicie w poziomie, tym większa będzie głowa w efekcie końcowym. To naprawdę musicie wyczuć i myślę, że po prostu musicie nabrać wprawy. Tutaj ciężko dać jakiś uniwersalny przepis. I teraz już powolutku zaczynamy pleść w pionie. Szósty rządek. Myślę, że za dwa rządki musimy tak zrobić. Tu na pewno pomagają te rurki, które mają jeszcze kawałek drutu. Gdzie już kształt głowy powoli się wyłania. Pamiętajcie również o tym, żeby pleść ściśle, żeby dociskać ten splot z góry na dół. Przy każdym ruchu głowa nabiera powoli kształtu. Teraz plotę już absolutnie pionowo. 
Widzicie, już jesteśmy w miejscu powyżej połowy głowy. Za chwileczkę będziemy te rurki ściśniać do środka, tak aby uzyskać górną część głowy kopyta. Żeby głowa nie była jajem, żeby była okrągła, już w tej chwili zaczniemy robić górną część. Czyli musimy nasze rurki osnowy wprowadzić do środka. To musicie wyczuć w rękach. Trzeba je mocno kierować wewnętrzną część głowy, nadając kształt plecące. Zbliżać je do siebie i jednocześnie kierować je do środka. Tak musimy wykonać dwa, trzy rządki, myślę. Zaraz zobaczymy. Cały czas pcham kciukiem lewej ręki rurki osnowy do środka, nadając im kierunek lotu. Wiem, że to nie jest łatwe. Tutaj tych rurek już jest dużo. One są blisko siebie. Musicie się naprawdę skupić, tak żeby nie pomylić rurki, żeby nie ominąć jakieś rurki. A już prawie, prawie mamy końcóweczkę. Zobaczcie, jak to wygląda od środka. Widzicie? Już blisko rurki są siebie. Teraz możemy jeden rządek przepleść, używając dwóch rurek osnowy, tych dwóch jako jednej. Czyli dwie rurki będą stanowiły naszą rurkę osnowy. Przeplatamy przez dwie. Tu na tej głowie nie musicie się za bardzo przejmować, tym nie musicie, ponieważ tutaj będzie docelowo krzewień komputa. Więc jeżeli tam Wam ten splot wyjdzie nieidealnie, czy nie do końca będziecie zadowolone z efektu, to wszystko skoryguje. Ozdoba. Ja myślę, że w tym momencie możemy to już zakończyć. Nasza główka prawie gotowa i w tej chwili musimy poobcinać rurki po skosie na długość mniej więcej 3-4 cm. Pościśniajmy to jeszcze. Zobaczcie, jak to wygląda od środka. I teraz każdą z tych rurek musimy zagiąć i włożyć do środeczka. Zaczynamy od tej pierwszej. Tu w tej plątaninie może niewiele widać, ale za chwilę będzie to bardziej jasne. Widzicie? Jedną schowałam, drugą łapię, pycham również w tą dziurę do środka. Łapię kolejną rurkę, zaginam, pycham do środka. I tak jedna po drugiej. Potem to zakleję, one mi tutaj stworzą taką zwartą przestrzeń. Można sobie pomóc drutem. Te rurki, które chowacie, nie mogą być dłuższe niż 3-4 cm bo inaczej wyjdą Wam na zewnątrz głowo w domu i efekt nie będzie korzystny. Dociskam, to jest tylko papier, więc on jest dość plastyczny. I tak oto wyglądają schowane rurki w środku głowy. Kobieta, ich nie widać, nawet nie wiem jak to pokazać, ponieważ one są tam w środku. One nie wyszły na zewnątrz, a jednocześnie utworzyły tu u góry taką w miarę gładką powierzchnię. Oczywiście musimy to zakleić, klejmedzik wyschnie na bezbarwnie. I można powiedzieć, że głowa koguta skończona. Kiedy wykonana jest głowa, kuperek i koszyk, zostaje nam tylko wykonanie rączki. Aby taką rączkę wykonać, czyli uchwyt, za który koszyk możemy nieść na przykład na święconkę, potrzebne nam będą dwie rurki, które włożyłam w drut florystyczny i które w tej chwili zahaczam od wewnątrz kosza tak, żeby kawałek drutu wyszedł na zewnątrz i stanowił taki haczyk. Tamte dwie strony już wykonałam. Zobaczcie, jak zawsze podważam około trzech rządków plecionki, kładam rurkę z drutem i zaginam. Teraz, żeby blisko to było zagięte, żeby to się mocno trzymało, możemy sobie pomóc takim narzędziem, czyli jakimiś szczypcami, które za nas mocno ten drut dogną. Dlaczego ten drut jest zagięty na zewnątrz? Dlaczego on w ogóle wychodzi z tych, z tych rurek? Gdybyśmy go tylko włożyły w ściankę koszyka, to rączka nie, nie, ma, nie miałaby się czego trzymać i przy szarpnięciu mogłaby nam uciec. Nawet jeżeli byśmy dali tam kleju, to zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że nam się to wysnuje. A w tej chwili zrobiliśmy takie haczyki, one się będą trzymać i nie pozwolą na wysnucie się tej rączki. Teraz gdzie umieszczamy ten nasz stelaż uchwytu? Jak widzicie, on nie jest symetrycznie na środku. Gdybym miała go umieścić na środku, musiałby być umieszczony w tych dwóch miejscach. Dlaczego? Dlatego, że kogut jest znacznie cięższy z przodu poprzez wykonanie tej szyi i głowy i ma leciutki kuperek. I żeby zachować środek ciężkości przy trzymaniu kosza, widzicie, on nawet jeszcze troszeczkę nam ucieka do przodu, ale my to sobie skorygujemy, plotąc tą rączkę bardziej właśnie naprzód. Gdyby on był jeszcze przesunięty na ten prawdziwy środek, kogut wiecznie wisiałby tak. A w ten sposób dajemy mu szansę na to, żeby był w miarę, w miarę prosto. Również omijam jedną rurkę osnowy, czyli wkładam te moje rurki, jedna, pusta, jedna, tak? Z pominięciem jednej rurki, żeby tutaj była pewna odległość 
żeby koszyk był stabilniejszy. Wtedy lepiej to się wszystko trzyma. I co jeszcze? Jak widzicie, ta rączka będzie znacznie niższa od rączki, którą wykonałam w tamtym koszu. Ten kosz był robiony w zeszłym roku i wiem po rozmowach z klientkami, że wygodniej jest trzymać i przechowywać później kosze, a zwłaszcza właśnie przechowywać kosze wtedy, kiedy te rączki są niskie. One mają służyć tylko do tego, żeby złapać taki koszyk i go zanieść na to świecątko, natomiast później, kiedy on stoi, kiedy go się później chowa do szaf i przechowuje, wygodniej jest, jeśli te rączki są niższe. Zabieramy się do wyplatania. Zaczynamy tak jak przy zwykłym koszyku. Będziemy plotły kawałek z plotem ósemkowym, ten kawałeczek, a później owiniemy te rączki dalej wzdłuż, wzdłuż górnej części rączki. Włożyłam rurkę w ściankę i będę wyplatała tylko jedną rurką. To jest tak, jakbyśmy robiły splot ósemkowy z jednej rureczki. Zobaczcie, przekładam zawsze od środka, od wewnętrznej części, zahaczam i znowu przez środek do środka koszyka, wychodzę na zewnątrz, zahaczam. Zawsze wchodzę od zewnętrznej strony do wewnątrz, zahaczam o rurkę z drutem i znowu mam rurkę naszą na zewnętrznej części. I znowu od zewnętrznej do środka, taka ósemeczka. Bardzo prosta sprawa, jak większość pasków, jak płozy przy saniach, jak uszy króników, tak się wszystko wyplata tym splotem właśnie. Tak musimy zrobić kawałek. Tutaj już nam się robi powoli ciasno. Pamiętajmy, że mamy rurki z drutem w środku, więc zawsze możemy je rozgiąć. One nam będą dość posłuszne. Robiąc rączkę, warto jest wypleść kawałek z jednej strony i nie jechać całkiem do końca tą samą stroną, tylko zacząć wyplatać po pewnym fragmencie, zacząć wyplatać również z drugiej strony. Dlaczego? Dlatego, że ciężko jest od utrzymać odzwierciedlenie dwóch identycznych stron tej, tej, tej plecionej rączki. Łatwiej, jeżeli one się spotkają gdzieś na środku i zaczynamy od strony cianek. Ja w tym momencie przerwę, zakleję tą rurkę, którą mam tutaj, tą końcóweczkę i tak jak mówiłam, zacznę wyplatać ze strony drugiej, tak? Czyli odwracam naszą plecionkę i to samo, tak jak tu zaczynałam, to samo zrobię z tej strony. Czyli znowu rurkę wkładam w ściankę i tym samym splotem wyplatam drugą stronę rączki. Teraz, kiedy już mamy podobne fragmenty wyplecione z obu stron rączki, możemy tą samą górę wypleść, owijając rączkę po prostu naokoło jedną rurką. Musicie pamiętać, żeby robić to ściśle, żeby nie było dziur i w miarę równiutko. Na samej końcówce znowu użyjemy kleju jako łącznika. Kulka praktycznie, właściwie kogucik praktycznie wypleciony, jest uchwyt do złapania. Mocny, solidny, tu naprawdę można włożyć troszkę rzeczy i z nimi się nic nie wydarzy, uchwyt się nie urwie. Jest miejsce do włożenia produktów na święconkę. Możecie takiego kogutka już w takiej formie polakierować i ozdobić, ale ja nie przepadam za plecionkami gazetowymi, dlatego pójdę go pomalować. Pomaluję go wejcą lub barwnikiem do tkanin. Oczywiście oba te produkty nie zakryją mi na druku gazetowego, ale będzie to ciemny kolor, więc nie będzie mi on przeszkadzał. Po wyschnięciu barwnika jeszcze jeden raz tą plecionkę polakieruję. I kiedy to już wszystko nie wyschnie, pokażę Wam jak ozdobić głowę i jak zakończyć cały koszyk. Jak widzicie, nasza ozdoba wielkanocna została pomalowana. Polakierowałam ją również dwukrotnie. Barwnik to jest barwnik do tkanin, brązowy, zmieszany z czernią. To jest troszeczkę taki ciemniejszy odcień brązu. Nie pokrywa na druku gazetowego, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza. Co jeszcze zostało do wykonania? Musimy troszeczkę tą naszą, ten nasz koszyk ozdobić. W tym celu przygotowałam dwie kokardki, mniejszą na ogonek, większą naprzód. Kokardki przywiązuję z przodu, ponieważ będę miała dodatki pomarańczowe. Pomarańczowy będzie dziobek i grzebień. Kucika, tylko zdecydowałam się na kokardę zieloną z dodatkiem pomarańczowej wstążki. Teraz z tyłu. Ja to zrobię na zewnątrz. Tak jak mówiłam, wstążka absolutnie zasłoni tą, tą nitkę, która trzymała ogonek, kiedy jeszcze go wyplataliśmy. I kogucik jest pięknie ubrany. 
A teraz zajmiemy się jeszcze tymi dodatkami wkliconymi, czyli grzebień, dziobek i konaty. Na grzebień musimy uciąć pasek filcu, jest dość długi, aż trzykrotnie będziemy go zginać. Ten filc, tak jak wspomniałam na początku, został polakierowany bezbarwnym lakierem, tak żeby uzyskał wymaganą sztywność. Teraz będzie fajnie się trzymał. Szczególnie ważne jest to przy dziobku. Na dziobek potrzebuję kwadrat mniej więcej tej wielkości. Zginam go na pół i wycinam kształt dziobka. Taki lekko półokrągły. Gdzie? Po rozłożeniu wygląda to jak taka tarcza szkolna. I jeszcze to, co koguty noszą pod dziobem, czyli również kawałeczek filcu, tym razem prostokątny. Zginam na pół i wycinam. Tak to wygląda w złożeniu, a tak w rozłożeniu. Do tego jeszcze potrzebujemy dwa oczka. Te oczka to są oczy takie, które można kupić najlepiej w sklepach internetowych, w takich dużych paczkach po 100 czy więcej sztuk sprzedawanych w różnych rozmiarach, a także, co dziwne, w różnych kolorach. Także tutaj jest naprawdę duży asortyment. Można sobie dobrać. Możemy przystąpić do klejenia. Najpierw przykleję grzebień. Troszkę kleju na filc i przyklejam od góry. Mocno muszę to przytrzymać. Teraz będzie druga część. Ja to sobie zagnę i również na łebek. Przyklejam. Chwilę trzeba przytrzymać. Kolejna część. Przyklejam. Przytrzymuję. I część ostatnia, taka zagięta na zewnątrz. Teraz przyklejam dziobek. Ten nasz trójkącik musimy dobrze wysmarować klejem. Z jednej strony, z drugiej. I bez zwłoki przycisnąć do głowy kurczaka. On się musi fajnie złapać, więc pomagam sobie kciukami, paznokciami, mocno go przyciskając. Ja aż takie robię zadziorki. Ale on naprawdę musi mocno złapać, żeby nam się nie odklejał. I jeszcze tu przytrzymajcie, żeby to fajnie złapało. Oczywiście nie zapomnijmy o oczach. Kropelka kleju wystarczy. I teraz uwaga, żeby oczy były symetrycznie. Popatrzmy, zanim przykleimy. I oczko drugie. Kurczaczek gotowy. Kochani, właśnie wykonaliśmy kurczaka. Koszyk z roczką. Ozdobę, która może służyć Wam jako koszyk w którym zaniesiecie tegoroczną święconkę na święta wielkanocne. Jak widzieliście, koszyk nie jest bardzo trudny do wykonania. Jeśli ktoś już coś wyplatał, na pewno świetnie sobie z nim poradzi, a daje głowę, że ucieszy niejedno dziecko w rodzinie. Zapraszam na pozostałe moje filmy i do zobaczenia niebawem. Wesołych świąt. Cześć!